Hello, Jane. It's Anderson. How have you been? It's been a long time. I've been busy. Yeah, I've been teaching a lot. Hey, guys. Welcome to Easy Peasy Languages. I'm teacher Anderson. E fique ligado que nesse vídeo você vai aprender 10 useful expressions to use on the phone. Exatamente. 10 frases, 10 expressões que você vai usar ao falar no telefone. Gente, quando o telefone toca e é uma ligação em inglês, o povo start, né? People start shaking. As pessoas começam a tremer. Porque, gente, dá um medo, dá um frio na barriga. Você tem que atender uma ligação, falar no telefone em inglês. Mas fique ligado que esse vídeo eu vou dar 10 frases para vocês. São frases úteis que vai te salvar em uma ligação quando você precisar responder, né? Atender a ligação em inglês, tá? Então, assim, primeiramente, when someone calls you, então, quando alguém te liga, calls you, or phones you, o que, que você faz? Atender o telefone. You answer. Eu uso o verbo answer? Exatamente. You answer the phone. Então, você atende o telefone, ok? Então, a primeira expressão, I'll call you later. Então, esse I'll é a contração do I will, tá? Então, vamos supor que eu ligo pra você, you are busy, você está ocupado, você não pode falar comigo agora, aí eu falo pra você. No worries, né? Sem problema, I'll, I'll call you later, tá? Então, eu vou te ligar mais tarde. Então, gente, essa frase número 1, um, ela é usada pro futuro, eu te ligo mais tarde. Ou você pode falar, I'll call you later, ou I'll get back to you later. Usar o verbo get. Então, eu volto pra você mais à noite, né? Então, te ligo mais tarde. Dois, leave a message. Você já ouviu, né? Pra quem já ligou aí pro exterior, já ouviu, né? Leave a message. Então, esse leave a message é deixe uma mensagem. Você vai ouvir, you hear on an answer phone. Sabe aquelas... É, secretária eletrônica, você ouve isso. Leave a message, please. Então você vai ouvir essa sentença em uma answer phone, asking people to say why they are calling. Então você deixa uma mensagem ou para a pessoa te ligar depois, ou por que você ligou, porque você está ligando. Então, muito usado nesse contexto. Então você pode ligar para uma empresa, pode falar. Assim, sorry, eles falam sorte, que é mais formal, né? We apologize, we are not available at the moment, please leave a message. Então, desculpe, nós não estamos disponíveis no momento, deixe uma mensagem. Então, vamos para a expressão número 3, the next one, the third one. Então, esse eu vou usar no começo, quando eu ligo para alguém, no sentido de preciso me identificar, né? Então, por exemplo, eu estou ligando para o Simon e eu sou a Ana. Hi, Simon. It's Anna. Então, tem a ver no começo da minha série. Eu liguei para Jane, eu preciso me identificar. Hi, Jane. It's Anderson. Então, gente, esse hi, o nome da pessoa, it's, você se identifica, tá? You use this to say who you are, quem você é, at the beginning of a call. Então, no início de uma ligação. Então, a quatro. Eu liguei para alguém, né? Aí a pessoa não tá, eu deixo uma mensagem. Eu falo, did you get my message? Né? Você recebeu a minha ligação? Lembra que o get ele tem vários significados, mas aqui ele recebeu. Did you get my message? Então, esse nós usamos to check someone knows that we called and left a message. Então, eu quero saber se a pessoa recebeu a minha ligação, ela sabe que eu liguei antes e se ela recebeu a minha mensagem, tá? Então, o quinto. Can I speak to Rob, please? Então, você vai, você vai falar, can I speak to o nome da pessoa, please? Pra ser mais formal, o que eu indico pra você? Could. Could I speak to Rob, please? Então, nesse contexto, is a common question if the person you want to talk to it's not the person who answers the phone. Porque, gente, vamos supor que eu ligo para a empresa. Quem vai atender o telefone é a receptionist or secretary. E eu quero falar com uma pessoa específica que eu já tenho o nome dela. Aí você vai falar, can I speak to? Could I speak to? O nome da pessoa e please. É que aqui eu tenho o nome da pessoa, Rob. Então, could I speak to Rob, please? Could I speak to, to Dr. Smith, please? É que nesse contexto você liga para a pessoa, só que quem atende é uma outra pessoa e você vai pedir para falar com aquela que você 
realmente quer. A sexta, hoje, né, gente, todo mundo tem cell phones, né? Então, é muito comum você já ligar e falar assim pra, pra pessoa, se você conhece, num contexto mais informal. Onde você está? Né? Então, eu ligo pra Jane. Hi, Jane, where are you? Então, onde você está, não é? Então, esse daí, né? Sometimes, to start a conversation, we ask, where are you? Então, para começar essa conversa, muitas vezes, no modo mais informal, eu pergunto, onde você está? Where are you now? É muito comum a mãe ligar para o filho. E essa é a primeira coisa, o filho não está em casa. Where are you now? Então, a sétima, é um contexto um pouco mais formal, né? É a frase, thanks for getting back to me. Então, Thanks for getting back to me. Então, muito obrigado para, né, para você voltou a falar comigo, ou voltou a ligar, ou voltou a mandar mensagem. Então, essa frase 7 is used when you left a message for someone and they are now calling you back. Então você ligou para alguém, a pessoa não estava, você deixou a mensagem e agora eles estão ligando para você de um jeito mais formal, né? Calling you back. Gente, a oitava, leave a message after the beep. Muito comum, you hear this in an answer machine, né? Como a sentença número 2, tá? Leave a message. Mas aqui, essa oitava, você pode usar beep ou a palavra tone. Leave a message after the tone. Meaning the noise, né? Esse beep or tone é o barulho que vai indicar que você pode deixar a mensagem. A 9, what's your number? Então, it's a common way of asking for someone's number. Então, por exemplo, eu, eu preciso ligar para alguém, preciso saber o seu número. Então, what's your number, please? Vamos para a última, number 10. I'm returning your call. Is what we say when someone wants us to call them back. Então, por exemplo, eu estou retornando a minha ligação para você, né? Então, eu ligo para a pessoa, the person is not available, so I'm returning my call, tá? Então, é, eu estou ligando para a pessoa novamente. Gente, e como é importante você saber usar essas frases e falar ao telefone? Para chegar à fluência, você vai se deparar com esse contexto em alguma vez da sua vida, on the phone, né? Você vai ter que falar com alguém no telefone em inglês. Tem muita gente que pensa assim, olha, eu fiquei fluente em inglês quando eu pude realmente realizar uma conversa no telefone com alguém. Porque, gente, uma conversa no telefone não é face to face. Então, eu não tô vendo o seu, a sua body language, tá? Então, é algo que eu preciso ter um listening bem realmente aguçado. E para chegar a essa fluência, gente, você precisa ir study hard. Tem que estudar todos os dias, se expor ao idioma todos os dias e que o inglês se torne parte, uma rotina, um hábito para você. E aí, nós temos aqui várias fontes para você. E uma delas, it's a blessing, aqui é uma benção desse YouTube, desse canal, tá? Easy Peasy Language. Aqui nós temos vídeos de segunda a sexta. Então, gente, please subscribe. Ative todas as notificações que você já recebe o vídeo na Hora. Nós temos também Instagram e o Facebook, a nossa página lá, tá? Então, ali nós temos dicas todos os dias, de segunda a segunda. Posts de cultura, gramática, vocabulário, música, filme, quotation, quiz, eu tenho tudo pra você, ok? Thank you very much for watching this video. I wish you all the best and good luck. Bye, take care.